আসসালামু আলাইকুম স্বাগত জানাচ্ছি আরটিভি রাতের সংবাদে আপনাদের সঙ্গে আছি আমি সৈয়দা সাদিয়া বেনাজে এবার বিস্তারিত সংবাদ যুক্তরাষ্ট্রের গণতন্ত্রে কঠোর সমালোচনা করে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন যে দেশ যার তার হাতে অস্ত্র তুলে দেয় আর হত্যাकांड নিয়ে প্রশ্ন তোলায় কংগ্রেস সদস্যকে বাহতি দেয় তাদের গণতন্ত্র কোথায় জাতীয় সংসদে সুবর্ণ জয়ন্তীর বিশেষ অধিবেশনের সমাপনী বক্তব্যে এই প্রশ্ন তোলেন তিনি শেখ হাসিনা প্রথম আলোকে দেশ গণতন্ত্র ও আওয়ামী শত্রু আখ্যা দিয়ে বলেন তারা স্থিতিশীলতা চায় না মারফ্রেজ রিপোর্ট জাতীয় সংসদের সুবর্ণ জয়ন্তীতে আনা নিজের প্রস্তাবের উপর অধিবেশনের শেষ দিন আলোচনায় অংশ নেন সংসদ নেতা ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রথম সরকার গঠিত হয় চল্লিশ মিনিটের বক্তব্যে সাম্প্রতিক বিভিন্ন বিষয়ে সরকারের অবস্থান তুলে ধরেন প্রধানমন্ত্রী সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের স্টেট ডিপার্টমেন্ট দেশটির টেনিসিস রাজ্যে কংগ্রেস সদস্যদের অব্যাহতি দেওয়ার ঘটনার সমালোচনা করেন সংসদ নেতা আমাদের বিরোধী দল থেকে শুরু করে কিছু কিছু লোক তাদের কথা খুব নাচন কদন করছেন উঠবস করছেন গণতন্ত্রের যে আমাদেরকে এত জ্ঞান দিচ্ছে কথায় কথায় ডেমোক্রেসি আর হিউম্যান রাইটসের কথা বলে তাদের দেশের অবস্থাটা কি অস্ত্র নিয়ে স্কুলে ঢুকে যাচ্ছে বাচ্চাদের গুলি করে হত্যা করছে শিক্ষকদের হত্যা করছে শপিং মলে ঢুকে যাচ্ছে হত্যা করছে দুর্নীতির বিরুদ্ধে কথা বলে আর এখন দেখা যায় দুর্নীতিতে সাজা প্রাপ্ত তাদের পক্ষ হয়েই তারা ওকালতি করে যাচ্ছে জাতীয় দৈনিক প্রথম আলোর প্রসঙ্গে তিনি বলেন দেশের গণতন্ত্র সুসংহত হোক এটা তারা চায় না শিশুর মুখ থেকে কিছু কথা বলানো কি কথা ভাত মাংস ভাত মাস মাংসের স্বাধীনতা চাই স্বনাম ধন্য এক পত্রিকা খুবই পপুলার নাম তার প্রথম আলো কিন্তু বাস করে অন্ধকারে প্রথম আলো গণতন্ত্রের শত্রু প্রথম আলো দেশের মানুষের শত্রু এরা এই দেশে কখনো স্থিতিশীলতা থাকতে দিতে চায় না বিএনপির রাজনৈতিক দর্শন তুলে ধরে শেখ হাসিনা বলেন গণতন্ত্র লঙ্ঘন করে যারা ক্ষমতায় আসে তাদের মুখে গণতন্ত্রের কথা মানায় না যারা সংবিধান লঙ্ঘন করে অবৈধভাবে ক্ষমতা দখল করে ক্ষমতা এসেছে তারা দেশকে আর জাতিকে কি দিতে পেরেছে কিছুই দিতে পারেনি হ্যাঁ নিজেদের ভাগ্য করতে পেরেছে সংসদ নেতা জানান সংবিধানের সত্তর অনুচ্ছেদ সরকারকে স্থায়িত্ব দিয়েছে যার ফলে উন্নয়নের পথে এগিয়ে চলছে দেশ জাতীয় সংসদের সুবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষে আনা প্রস্তাবটি সংসদে সর্বসম্মতিতে গৃহীত হয় সরকারি বিরোধী দল সকলেই অংশগ্রহণ করেছেন প্রায় পঁয়ষট্টি জনের মতো তাদেরকে সবাইকে আমি ধন্যবাদ জানাই মারফ্রেজা আর টিভি ঢাকা আবেদন শেখ হাসিনার বিজয় নিশ্চিত জেনেই জাতীয় নির্বাচন ঘিরে বিএনপি ষড়যন্ত্রের খেলায় নেমেছে বলে মন্তব্য করেছেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বলেন বিএনপি রাজনৈতিক দুর্ঘটনার পথে হাঁটছে এই অপশক্তিকে রুখতে হবে বিকেলে রাজধানীর বঙ্গবন্ধু এভিনিউয়ে শান্তি সমাবেশে এমন মন্তব্য করেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ইয়াসিন রানা রিপোর্ট নির্বাচনকে ঘিরে জমে উঠেছে রাজনীতির মাঠ রমজান মাসে নানা কর্মসূচির মাধ্যমে মাঠ দখলের চেষ্টা দলগুলোর পাশাপাশি নির্বাচনে অংশ নেয়া না নেয়া ও তত্ত্বাবধায়ক সরকার ইস্যুতে চলছে পাল্টাপাল্টি বক্তব্য সোমবার বিকেলে রাজধানীর বঙ্গবন্ধু অ্যাভিনিউয়ে বিএনপি জামাতের নৈরাজ্য ও সন্ত্রাসের প্রতিবাদে শান্তি সমাবেশ করে ঢাকা মহানগর দক্ষিণ আওয়ামী লীগ এ সময় নেতারা বলেন জাতীয় নির্বাচনকে বিতর্কিত করতে দেশি বিদেশি ষড়যন্ত্র চলছে প্রধান অতিথির বক্তব্যে দলের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বলেন আগামী নির্বাচনে শেখ হাসিনার বিজয় নিশ্চিত তাই নির্বাচন অংশ না নিয়ে নতুন ষড়যন্ত্রের খেলা শুরু করেছে বিএনপি যেভাবে পদযাত্রা করে পথ হারিয়ে এদিকে সচিবালয়ের তথ্য মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে সমসাময়িক বিষয়ে সাংবাদিকদের সঙ্গে মত বিনিময়কালে তথ্যমন্ত্রী ডক্টর হাসান মাহমুদ বলেন প্রতিবেশী দেশ ভারতের চেয়ে বাংলাদেশের সংবাদ মাধ্যম অনেক বেশি স্বাধীনতা উপভোগ করে ভারতের বিআইপিকে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে কোন সংবাদটা সঠিক কোন সংবাদটা সঠিক নয় সরকার বিরোধী যে সেটি তারা চেক করবে এবং সেই ধরনের সংবাদ যদি কেউ প্রচার করে তাহলে সেই দায় দায়িত্ব তাদের উপর বর্তাবে আমাদের দেশে এরকম কোনো ব্যবস্থা আমরা নেই নি প্রতি রমজানেই অসাধু ব্যবসায়ীরা দ্রব্যমূল্য বাড়িয়ে দিলেও এবার সরকারের নানামুখী তৎপরতায় বেশিরভাগ পণ্যের দাম নিয়ন্ত্রণে আছে বলে জানান তথ্যমন্ত্রী সরকারের নানামুখী তৎপরতার কারণে 
ইয়াসিন রানা আর টিভি ঢাকা সিটি কর্পোরেশন সহ কোনো নির্বাচন ট্র্যাপে পা দেবে না বিএনপি নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকার ছাড়া দেশে জাতীয় নির্বাচন হতে দেবে না জনগণ এমন মন্তব্য করেছেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর সকালে রাজধানীর রামপুরায় গেল 8 এপ্রিল বিএনপির অবস্থান কর্মসূচিতে হামলার গুরুতর আহত নাটোর উপজেলা সাধারণ সম্পাদক আবুল হোসেন ব্যাপারীকে দেখতে গিয়ে এই মন্তব্য করেন তিনি তারা মুখে বলবেন গণতন্ত্রের কথা তারা মুখে বলবেন যে তারা ছাড় দিচ্ছেন তারা ছাড় দেওয়ার কি আছে এটা আমাদের অধিকার এটা আমাদের সাংবিধানিক অধিকার সেই সাংবিধানিক অধিকার আমি যখন প্রয়োগ করতে যাব তখন তারা মারাত্মকভাবে বল প্রয়োগ করে হত্যা করবেন নির্যাতন করবেন গ্রেফতার করবেন রাষ্ট্রযন্ত্রকে ব্যবহার করে এটা কখনোই এই দেশের মানুষ মেনে নেয়নি অতীতে মেনে নেবে না জ্ঞাত আয় বহির্ভূত সম্পদ অর্জনের অভিযোগে দুর্নীতি দমন কমিশনের করা মামলায় বিএনপি ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান ও তার স্ত্রী ডাক্তার জোবায়দা রহমান পলাতক থাকায় আইনি লড়াই করার কোনো সুযোগ নেই বলে জানিয়েছেন অ্যাটর্নি জেনারেল এ এম আমিনউদ্দিন সকালে নিজ কার্যালয়ে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন পলাতক থেকে আইনি আশ্রয় লাভের সুযোগ পেয়েছে বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের ইতিহাসে এমন কোনো নজির নেই পলাতক কেউ আদালতে হাজির না হয়ে আইনি লড়াই করতে পারবে না এর আগে গত 1 নভেম্বর একই আদালত তারেক রহমান ও জোবায়দা রহমানের বিরুদ্ধে আনা অভিযোগপত্র আমলে নিয়ে তাদের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করেন আমাদের যে বিচার ব্যবস্থা যে ইতিহাস এই যে সিআরপিসি যে প্রচলনের দিন থেকে আজ পর্যন্ত কোনো মামলাতে কোনো লোক আদালতে হাজির না হয় কোনো ধরনের সাবমিশন রাখতে পারে না এবং এটা আমাদের সুপ্রিম কোর্টের বিভিন্ন রায়ে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রায়ে ওনারা একদম পরিষ্কার করে দিয়েছেন যে পলাতক ব্যক্তির আইনের আশ্রয় লাভের কোনো সুযোগ নেই ওনারা যেহেতু পলা ওনারা আদালতে আসেন না অতএব ওনাদের কোনো ধরনের সাবমিশন রাখার কোনো সুযোগ পাবেন না আর কোনো আইনজীবী আসতে পারেন না আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদ সূচকে ভারত পাকিস্তান এমনকি যুক্তরাষ্ট্র থেকেও ভালো অবস্থানে উঠে এসেছে বাংলাদেশ বিশ্বের সন্ত্রাসবাদ নিয়ে গবেষণা করা প্রতিষ্ঠান ইনস্টিটিউট ফর ইকোনমিক্স অ্যান্ড পিসের দু সালের রিপোর্টে এই তথ্য উঠে এসেছে সন্ত্রাস কবলিত দেশের মধ্যে শীর্ষ অবস্থানে রয়েছে তালিবান শাসিত আফগানিস্তান দক্ষিণ এশিয়ার দেশ পাকিস্তানের অবস্থান ছয় নম্বরে আর ভারত আছে তেরো নম্বরে পশ্চিমা মোরল যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থান ত্রিশ নম্বরে অন্যদিকে গেল বছর থেকে তিন ধাপ এগিয়ে বাংলাদেশ এখন তালিকার তেতাল্লিশ নম্বর অবস্থানে পবিত্র সবে কদরের ছুটির পর ঈদের ছুটির আগে বিশ এপ্রিল নির্বাহী আদেশে ছুটি থাকবে সোমবার মন্ত্রিসভার বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত হয় ফলে এবার ঈদে টানা পাঁচ বা ছয় দিনের ছুটি পাচ্ছেন সরকারি কর্মকর্তা কর্মচারীরা মন্ত্রিসভার বৈঠকে খাদ্যদ্রব্য অবৈধ মজুতে সর্বোচ্চ শাস্তি যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের বিধান রেখে খসড়া আইনের চূড়ান্ত অনুমোদন দেওয়া হয় বিস্তারিত জানাচ্ছেন নাজিব ফরাইজি চাঁদ দেখা সাপেক্ষে এবার পবিত্র ঈদুল ফিতর বাইশে এপ্রিল শনিবার কিংবা তেইশে এপ্রিল রবিবার অনুষ্ঠিত হবে এর আগে উনিশে এপ্রিল বুধবার পবিত্র সবে কদরের ছুটি ঈদের ছুটি শুরু হওয়ার আগে বিশে এপ্রিল বৃহস্পতিবার অফিস খোলা ওই দিন ছুটি পেলে এবারের ঈদে টানা পাঁচ কিংবা ছয় দিনের ছুটি পেতে পারেন সরকারি কর্মকর্তা কর্মচারীরা তাই ঈদের আগে মানুষের যাতায়াতের সুবিধার্থে বিশে এপ্রিল নির্বাহী আদেশে ছুটির সিদ্ধান্ত নিয়েছে মন্ত্রিসভা সুখবর হল এই বিশ তারিখ বৃহস্পতিবার এবার ছুটি সরকারি ছুটি হিসাবে থাকবে বুধবার মানে উনিশ তারিখ হলো সবে কদরের ছুটি তো সেক্ষেত্রে বিশ তারিখ একদিন খোলা থাকে তো মানুষের যাতে যাতায়াত নির্বিঘ্ন হয় যা মানে তাদের জার্নিটা যেন স্মুথ হয় এটা ছুটি ঘোষণা করা হয়েছে জি জাতীয় সংসদ ভবনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভা বৈঠকে খাদ্যদ্রব্য অবৈধ মজুতে সর্বোচ্চ শাস্তি যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের বিধান রেখে খাদ্যদ্রব্যের উৎপাদন মজুত স্থানান্তর পরিবহন সরবরাহ বিতরণ ও বিপণন আইন দু হাজার তেইশের খসড়া চূড়ান্ত অনুমোদন দেয়া হয় আমাদের মূল টার্গেটটা হলো যে আর্থিক লাভবান হওয়া কিংবা অন্য কোনো সংকট তৈরি করার জন্য এটা করা হয়েছে তাই না এগুলো অ্যাভয়েড করার জন্য এটা 
না এখানে তো বলা আছে সরকারের কাছ থেকে মানে কে মানে নির্দেশনা থাকবে কতটুকু আপনি মজুদ রাখতে পারবেন কি উদ্দেশ্য সেটি তাদের কাছ ওই পারমিশন তাদের কাছে থাকবে যে আমি এই পর্যন্ত এই উদ্দেশ্যে এই পর্যন্ত আমি আমার কাছে মজুদ রাখতে পারব মানসম্মত দুধ ও দুগ্ধজাত পণ্য উৎপাদনের জন্য একটি বোর্ড গঠনের উদ্যোগ নিয়েছে সরকার এ লক্ষ্যে মন্ত্রিসভায় বাংলাদেশ ডেরি উন্নয়ন বোর্ড আইন দু হাজার খসড়া চূড়ান্ত অনুমোদন দেয়া হয় নাজিব ফরাইজি আর টিভি ঢাকা বাংলা বর্ষবরণের অন্যতম অনুষঙ্গ মঙ্গল শোভাযাত্রা বন্ধে সুপ্রিম কোর্টের এক আইনজীবীর আইনি নোটিশে তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছে চারুকলা পরিষদের ডিন অধ্যাপক ড নিসার হোসেন বলেন জঙ্গি আদর্শে বিশ্বাসী ছাড়া এমন কাজ কেউ করতে পারে না তার সাথে রমনা বটবুলে বোমা হামলাকারী চিন্তাধারার কোনো পার্থক্য নেই ছায়ানটের সাধারণ সম্পাদক লাইস আহমদ লেসা বলেন এমন চিন্তাধারার মানুষদের পাত্তা না দেয়াই ভালো অধরা ইয়াসমিনের রিপোর্টে দেখুন বিস্তারিত চারুকলার মঙ্গল শোভাযাত্রা কেবল বাঙালির বর্ষবরণের অনুষঙ্গই নয় বরং ইউনেস্কোর বিশ্ব সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের অংশ আরেকটি নতুন বাংলা বছর যখন দুয়ারে তখন ধর্মীয় অনুভূতির কথা বলে মঙ্গল শোভাযাত্রা বন্ধে আইনি নোটিশ পাঠিয়েছেন সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী মোহাম্মদ মাহমুদুল হাসান মঙ্গল শোভাযাত্রাকে বাঙালি সংস্কৃতির অংশ নয় দাবি করে সংস্কৃতি ধর্ম স্বরাষ্ট্র সচিব ও ঢাকার জেলা প্রশাসক এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা অনুষদের ডিনকে নোটিশ পাঠানো হয় চারুকলা অনুষদের ডিন বলেন এর সাথে ধর্মের কোনো বিরোধ নেই আর সাংবিধানিক যে ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে তাও বিচারে টিকবে না তিনি পাঠিয়েছেন নোটিস তাকে ধন্যবাদ জানাই যে তিনি অন্তত রমনা মটমূলে যারা এগুলোর বিরোধী বোমা নিয়ে গেছিল উনি অন্তত বোমা নিয়ে আসেননি আইনে যদি উনি না পারেন তখন বোমা নিয়ে আসবেন কিনা আমার মনে হয় সেরও হতে পারে যে বোমা নিয়ে তারপরে মাঠে নামবেন যে এটা যদি কোনো কারণে আদালত কোনো তার পক্ষে সমর্থন করে তাহলে কিন্তু রমনা বটমূলে যারা এই বোমা নিয়ে গেছিল ওই তাদেরকে আবার শহীদ হিসেবে ঘোষণা দেওয়া হোক কারণ সেও তো এগুলোর বিরুদ্ধে গেছিল সেটার জন্য কিন্তু আরেকটা নোটিস সে ফাইল করবে আমার যেটা ধারণা ওনার তার চেয়ে ভালো জঙ্গি লাইনে চলে গিয়ে বোমা টোমা ফাটানো ওটাতে বরং এফেক্টিভ হবে এটা চাইতে ছায়ানটের সাধারণ সম্পাদক লাইসা আহমদ লিসা একজন আইনজীবীর এমন কর্মকাণ্ডে হতাশা প্রকাশ করেন কেউ ব্যক্তিগত কোনো একটা চেষ্টা করছে সেটা সে করতেই পারে কিন্তু আইনি ব্যাপার আইন বুঝে নিক আমরা আমাদের প্রস্তুতি নিয়ে আমাদের এত মানুষ একজন বিক্ষিপ্ত কেউ কিছু কি কারো কিছু দিয়ে কিছু হবে নাকি এবং এটা নিয়ে এত গুরুত্ব পাবে বলে মনে করি না এবছর চৌত্রিশে পা রাখবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা অনুষদের মঙ্গল শোভাযাত্রা যে শোভাযাত্রার মাধ্যমে বাঙালির ধর্ম বর্ণ লিঙ্গ জাতিগত সব ধরনের বৈশিষ্ট্য এক প্রজন্ম থেকে আরেক প্রজন্মে বিকশিত হয় অধরা ইয়াসমিন আর টিভি ঢাকা প্রতি বছরের মতো এবারও পহেলা বৈশাখে রাজধানীর রমনার বটমূল হয়ে উঠবে প্রাণ সঞ্চারিণী ভোরের সূর্যের সঙ্গে মিতালি পাতবে প্রভাতি সুর গানে গানে মুখর হয়ে উঠবে পুরো প্রাঙ্গন বাংলা নববর্ষকে স্বাগত জানাতে বরাবরের মতো জমকালো আয়োজন করছে দেশের অন্যতম প্রধান সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান ছায়ানত বর্ষবরণ স্বার্থ করতে আন্তরিক নিষ্ঠায় মাস দুয়েক আগে থেকেই গান তোলা আর কণ্ঠ মেলানোর কাজে নেমেছে শতাধিক শিল্পী বলেও জানানো হয় সংবাদ সম্মেলনে ধর্মবর্ণ নির্বিশেষে বাঙালির তো একটি উৎসব সেটি বর্ষবরণ উৎসব ফলে সেই আনন্দ এবং সেই যে মিলন মেলা সেটা কোনোভাবে বিঘ্নিত হবে না বলে আমরা মনে করি এবারেও এবং এবারে যেটা আরও বেশি লক্ষণীয় যে গতবারের সংখ্যাটা যেটা তো কেটে গেছে এবং গতবারে করোনা নিয়েও কিছুটা আংশিক হলেও স্বাস্থ্য ঝুঁকি ছিল এবার সেই ঝুঁকিগুলোও নেই এবং এইবারে আমরা শিল্পী সংখ্যাও কমাইনি এবং প্রায় দু মাস ধরে আমরা সমস্ত প্রস্তুতি নিয়েছি হবিগঞ্জের চুনারুঘাটের বরঝুম গ্রামে বেআইনি সালিসে নারীকে বেত্রাঘাত ও পাথর নিক্ষেপের ঘটনার প্রতিবাদে জাতীয় প্রেস ক্লাবের মানববন্ধন করেছে মহিলা পরিষদ এ সময় অভিযুক্তদের দ্রুত শাস্তির দাবি জানান নারী নেত্রীরা গত মঙ্গলবার এক অটোরিকশা চালকের সঙ্গে এক নারীর অনৈতিক সম্পর্কের অভিযোগ তুলে তার কিছু ছবি ফেসবুকে ছড়িয়ে দেওয়া হয় এবং সালিশ ডাকা হয় সালিশে তাকে বিরাশিটি বেত্রাঘাত ও আশিটি পাথর নিক্ষেপ করা হয় ওই ঘটনায় হওয়া মামলায় চারজন গ্রেপ্তার হয়েছে মূল আসামি সহ তেরো জন পলাতক রয়েছে 
ডয়েচেভেলের একটি বিশেষ তথ্যচিত্রে সাক্ষাৎকার দেয়া যুবক নাফিজ মোহাম্মদ আলমকে তার বাসা থেকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ এ সময় তার বাসা থেকে অবৈধ বিদেশি মদ বিয়ার মাদক গ্রহণের সরঞ্জাম জব্দ করা হয় রোববার রাতে অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেপ্তার করে ভাটারা থানা পুলিশ ভাটারা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আবুল বাসার মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান জানান বর্তমানে কারাগারে রয়েছে নাফিজ তার বিরুদ্ধে দায়ের করা মাদক মামলার অধিকতর তদন্তে রিমান্ড চাওয়া হবে বলে জানান তিনি পুলিশ জানায় তার বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা ছিল তাকে গ্রেপ্তারের সময় বাসায় অবৈধভাবে রাখা বিদেশি মদ পাওয়া গেছে এছাড়া তার হেফাজত থেকে পুলিশ স্টিকার যুক্ত একটি মোটরসাইকেল উদ্ধার করা হয়েছে এর আগে দু হাজার সালের নভেম্বরে তার বাসায় অভিযান চালিয়ে তাকে আটক করেছিল র্যাব এবার বিকাশ ঈদবাজারের খবর পাঞ্জাবি এমন এক অনুষঙ্গ যা ছাড়া উৎসব আনন্দ যেন ভাবাই যায় না আর সেই উৎসব যদি হয় ঈদ তাহলে তো কথাই নেই ছোট বড় সবার পাঞ্জাবি চাই চাই আর পাঞ্জাবির সাথে মিল রেখে বাহারি সব কোটি নিয়ে সেজে উঠেছে সব পাঞ্জাবি দোকানিরা বিস্তারিত তানজিনা তাসনিমের রিপোর্টে ছবি তুলেছেন আয়াতুল্লাহ মানিক ঈদ মানেই আনন্দ ঈদ মানেই খুশি আর এই ঈদের আনন্দ কয়েক গুণে বাড়িয়ে তোলে এই নতুন পোশাক আর এই ঈদকে ঘিরে দোকানিদের আয়োজনে শেষ নেই চলুন আমরা দেখে আসি কান্টি বইয়ের আয়োজনে কি কি আছে দুই ছেলের জন্য পাঞ্জাবি নিয়েছি হাজব্যান্ডের জন্য নিয়েছি আর এখনও কেনাকাটা হয়নি কিনব ঘুরতেছি দেখি সামনে ঈদের জন্য আসলে কেনাকাটা থাকে ফ্যামিলির তো সেই অর্থেই আসে আর কি সামনে ঈদ এই জন্য আমার ভালো লাগছে আমি জামা কাপড় কিনতে আসছি মার্কেটে ফ্যামিলি নিয়ে সবাইকে নিয়ে কেনাকাটা করতে আসছি বিকাশে যদি পেমেন্ট করে সেক্ষেত্রে তিনশো টাকা ক্যাশব্যাক পাবে দুইবার পেমেন্টে দেড়শো টাকা প্রথমবার ক্যাশব্যাক পরবর্তীতে আরও দেড়শো টাকা পাবে বিকাশ পেমেন্টে আর কি আর ঘন্টায় ঘন্টায় এক হাজার টাকা ক্যাশব্যাক বৈচিত্র্যময় সব কালেকশন আধুনিক ও রুচিসম্মত পণ্য যারা কিনতে চান তাদের জন্য কান্ট্রি বয় হতেই পারে নিশ্চয়তার একটি জায়গা তানজিনা তাসলিম আর টিভি ঢাকা এবার খেলার খবর আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে ওয়ান ডে সিরিজ সামনে রেখে ঈদের পর সিলেটে অনুশীলন ক্যাম্প করবে বাংলাদেশ ক্রিকেট দল সোমবার এমনটি নিশ্চিত করেছেন বিসিবির ক্রিকেট অপারেশনস কমিটির চেয়ারম্যান জালাল ইউনুস তিনি জানান আগামী ২৬ অথবা সাতাশ মে থেকে সিলেটের মাটিতে তিন দিনের ক্যাম্প করবে তামিম ইকবালের দল ক্যাম্প শেষে এক মে ইংল্যান্ডের বিমান ধরবেন টাইগাররা পাঁচ মে দলের সাথে যোগ দেবে আইপিএলে খেলতে যাওয়া লিটন দাস ও মুস্তাফিজুর রহমান ইংল্যান্ডের মাটিতে সিরিজ শুরুর আগে একটি প্রস্তুতি ম্যাচ খেলার কথা রয়েছে বাংলাদেশের আগামী নয় মে শুরু হবে আয়ারল্যান্ড বাংলাদেশ সিরিজ তিনটি ম্যাচই হবে ইংল্যান্ডের চেমস ফোর্ডে বাকি ম্যাচগুলো অনুষ্ঠিত হবে বারো ও চোদ্দ মে সিলেটের উইকেট কন্ডিশন চিন্তা করে ওখানে উইকেটটা স্পেশালি ওটা চিন্তা করে ওখানে এটা হেড কোচই ঠিক করেছে যে সিলেট হলে ভালো অ্যালুফ একটা জায়গা করার একটা তার চিন্তাভাবনা ছিল ঢাকা থেকে বাইরে আর কি তো ঢাকা থেকে বাইরে হলে সিলেট ভেনুটা হচ্ছে সবচেয়ে ভালো মনে করছে সেই জন্য সেখানে ওই জায়গাটা ঠিক করা হয়েছে রাজধানীর ফ্লাইওভার মেট্রো রেলের পিলারগুলোর দৃষ্টি নন্দন করতে গ্রাফিতি আর্ট কার্যক্রম শুরু করেছে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন একে একে উত্তর সিটির আওতায় সব পিলারে বিভিন্ন সচেতনতামূলক এবং দৃষ্টি নন্দন আর্ট ওয়ার্ক করা হবে ইতিমধ্যে মগবাজার ফ্লাইওভারের পিলারগুলোতে আর্ট ওয়ার্কের কাজ শুরু হয়েছে সকালে এর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন উত্তর সিটির মেয়র মোহাম্মদ আতিকুল ইসলাম খান আলামিনের রিপোর্টে দেখুন বিস্তারিত
দৃশ্য দূষণে ঢাকা থাকে ঢাকার সৌন্দর্য পোস্টারে পোস্টারে চেয়ে থাকে সব পিলার এখন দৃষ্টি দূষণ থেকে দৃষ্টি নন্দন হয়েছে রাজধানীর মগবাজার ফ্লাইওভারের চারটি পিলার মগবাজার মোড় থেকে সাত রাস্তার দিকের চারটি পিলারে শোভা পাচ্ছে দেশীয় সংস্কৃতি আর শিক্ষণীয় সব বিষয় মগবাজার থেকে সাত রাস্তামুখী ফ্লাইওভারের নিচের পিলারগুলোতে ব্যানার পোস্টার তুলে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে সাদা রং করা হয়েছে ধবধবে সাদা রঙের ক্যানভাসে ফুটে উঠেছে ফুটে উঠবে দৃষ্টিনন্দন সব গ্রাফিতি বাকি যে পিলারগুলো আছে ওগুলো ওকে এইভাবে প্রদর্শিত করবে এইভাবে সুন্দর করবে পরিবেশকে আরও উন্নত করবে ডেভেলপ করবে আমরা আছি তাদের সাথে সবাই যদি এগুলো রক্ষণাবেক্ষণটা সুন্দরভাবে করে অবশ্যই সব কিছু সুন্দর থাকে বাংলাদেশের কালচারাল জিনিসগুলো এভাবে যদি সব জায়গায় প্রকাশ করা যায় তাহলে জিনিসটা আরও বেশি ভালো হবে মাত্র কাজ শুরু হলেও পিলারগুলো যে সৌন্দর্য ছড়াচ্ছে তা পথচারীদের আকৃষ্ট করছে যানজটের শহরে দৃষ্টির স্বস্তি দেবে এই গ্রাফিতি এমন ভাবনার কথাই বলছেন তারা ঘন্টার পর ঘন্টা জ্যামে বসে আছে কিন্তু এসব মনোরম দৃশ্য দেখলেও ভাল লাগবে আর এইসব হাবিজাবি পোস্টারে চেয়ে এটা অনেক ভালো আর কি দেখতেও সুন্দর লাগবে বাংলাদেশের প্রত্যেকটি এলাকাতে এরিয়াতে এরকম ফ্লাইওভার বিশ্রী অবস্থায় আছে পোস্টার না লাগিয়ে এরকম সুন্দর সুন্দর উত্তর সিটির মেয়র এই কাজের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেছেন এর সুফল পেলে মেট্রো রেল ফ্লাইওভারের সব পিলার সহ সকল পিলারে এ আর্ট করার কথা জানিয়েছেন তিনি কেউ আপনারা কোন ধরনের পোস্টার অ্যাডভার্টাইজমেন্ট অমুক ভাইয়ের জন্মদিন অমুক ভাইয়ের আজকে এই দিন না এগুলো হবে না বাণিজ্যিক ভাবে কোন ধরনের পোস্টার লাগাতে হবে এই দা সিটি কর্পোরেশনের জায়গা সিটি কর্পোরেশনের এবং শহরে আমরা বাস করি আমাদের সকলকে এই দায়িত্বটা দিতে হবে বিভিন্ন সচেতনতামূলক বাক্য সহ নানা আর্টে পিলারগুলো রাঙিয়ে তুলেছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল চিত্রশিল্পী খান আলামিন আর টিভি ঢাকা ঈদ যাত্রায় ট্রেনের আগাম টিকিট প্রত্যাশী চাপে চতুর্থ দিনেও ভোগান্তিতে পড়তে হয়েছে অনেককে সকাল আটটা থেকে অনলাইনে বিশ এপ্রিলের ট্রেনের টিকিট বিক্রি শুরু হয় আজ নির্ধারিত আটাশ হাজার পাঁচশো টিকিট বিক্রি হয়েছে রেলপথ মন্ত্রণালয়ের সচিব ড মোহাম্মদ হুমান কবির বলেন ভোগান্তি কমাতে কমলাপুর স্টেশনে হেল্প ডেস্কে টিকিট বিক্রেতাদের একজন প্রতিনিধিকেও রাখা হবে আরও জানাচ্ছেন এয়ার বাদল ঈদে বিশ এপ্রিল রাজশাহী যাওয়ার জন্য খাদিজা আক্তার অনলাইনে লগ করতে না পেরে সকাল সাতটায় আসেন কমলাপুর রেল স্টেশনে আটটায় টিকিট বিক্রি শুরু হয় অনেক ঘোরাঘুরি করে শেষে হেল্প ডেস্কে চেষ্টা চালান কিন্তু খাদিজার অফলাইন নিবন্ধন আর অনলাইন করতে পারেননি সহায়তাকারীরা সবাইকে বলে দিচ্ছি যারা অফলাইনে কাটবেন অনলাইনে কাটতে পারবেন না শেষে টিকিট না পেয়ে ফিরতে হয় খাদিজাকে আমার নাকি হচ্ছে অফলাইনে করা আছে এখন অনলাইনে করা যাবে না আমি আর কোনো টিকিট পাবো না এরকম অনলাইন ভোগান্তি অনেকের অনলাইনে যখন মোবাইল ইয়ে করছে টিকিট নাই এই হয়েছে অবস্থা তাহলে অনলাইনে টিকিটটা কই গেল বাংলাদেশ রেলে প্রায় চোদ্দ লাখ যাত্রীর অনলাইন নিবন্ধন আর বিশ এপ্রিলের টিকিট সংখ্যা মাত্র প্রায় সাড়ে আঠাশ হাজার কয়েক ঘন্টার মধ্যেই বিক্রি হয় সব টিকিট সবাই একসাথে টিকিট পেতে চেষ্টা করেছেন তিন কোটি বারের বেশি রেল সচিব জানান এ কারণেই তারা আগাম টিকিট দিয়েছেন যারা টিকিট পাবেন না তারা আগেই অন্য যানবাহন বেছে নিতে পারবেন তো আমরা দুঃখিত যে আমরা একশো ভাগ লোককে বহন করতে পারছি না তো আমাদের ট্রেনের টিকিট অগ্রিম দেওয়ার উদ্দেশ্যই ছিল যে যাতে সে দশ দিন আগেই তার ট্রাভেল প্ল্যানটা সে করে নিতে পারে যে আমি এবার টিকিট পাইনি তাহলে আমাকে অন্য কোনোভাবে ব্যবস্থা করতে পারে এবং এই চাপটা যাতে কম পড়ে এদিকে রাজধানীর গাবতলি সায়দাবাদ ও আরামবাগ সহ বিভিন্ন বাস টার্মিনালে বিক্রেতারা জানান আঠারো উনিশ ও বিশ এপ্রিলের বাসের টিকিট প্রায় শেষ পর্যায়ে রাতের সংবাদ এ পর্যন্ত সবশেষ সংবাদ জানতে যে কোনো মোবাইল ফোন থেকে টু ফোর ওয়ান ফোর ওয়ান নম্বরে ডায়াল করুন মধ্যরাতের সংবাদ রাত একটায় দেখার আমন্ত্রণ রইল ধন্যবাদ সবাইকে